Hola, ahora estamos en otra sesión de arte. Eh, como otros días, yo empiezo con la cronología de los artistas que estudiamos. Hoy voy a enseñarles sobre Pablo Picasso. Uh, él nació en el siglo XIX y murió en el siglo XX. Hay un museo en la ciudad de Nueva York que se llama Madame Tussauds. Es un museo de cera y hay figuras de muchos artistas, incluso Frida Kahlo. Pablo Picasso y Salvador Dalí. Yo fui al museo en 2009 y vi a estos artistas y también sus obras. Hay unas obras famosas de los pintores en el fondo de esta foto. Miren aquí las obras. Hay seis en total. ¿Y cuáles son las obras de Picasso? Hagan unas predicciones. This is your chance to pause for a minute. Look at the different works here and try to predict which ones were done by Pablo Picasso. And when you're ready, unpause it and we'll continue. Pablo Picasso es uno de los mejores artistas y artistas más influyentes del siglo XX. Él influyó a Diego Rivera, Frida Kahlo y Salvador Dalí. Cofundó el movimiento de cubismo con su amigo Georges Braque. Pablo Picasso nació en 1881 en Málaga, España. Es una ciudad en el sur del país. Fue bautizado católico, pero se convirtió a ateísmo. He was born Catholic, but then he converted and became atheist, meaning that he did not believe that there was a God, that God existed. Su padre, José, era artista y profesor de arte. Él era profesor de dibujo. Su padre creía que para ser un buen pintor, un artista tenía que copiar los maestros, los artistas más famosos. Pablo, is, Pablo Picasso estaba muy triste cuando su hermana Conchita murió en 1895. Pablo tenía 14 años y ella solo tenía 7 años. Conchita se enfermó de difteria. A um, mí este evento, su muerte, afectó mucho a Pablo. His younger sister died of diphtheria, and he was very sad after this, and that affected some of his art. Su familia se mudó varias veces, de a Coruña, España, en el norte, a Barcelona, y después a Madrid. Él se inscribió en la Real Academia de Bellas Artes, donde estudió Velázquez y Diego Rivera, pero a Pablo no le gustaba la enseñanza formal, las clases formales, y dejó de asistir a las clases. En vez de tomar las clases formales, Pablo descubrió la pintura española en el Museo del Prado y estudió las obras de los maestros, por ejemplo, El Greco, Diego Velázquez, Francisco de Goya. Él trató de copiar sus obras, de imitar su arte. Pablo también aprendió en las calles, en los cafés y los burdeles también. Era muy creativo y diverso con sus estilos de arte. Pablo era pintor, escultor, ceramista, poeta, dramaturgo y diseñador del escenario. Él escribió más de 300 poemas y dos obras de teatro. He was very artistic. He was not only a painter and a sculptor, he also created ceramics. He wrote a play, poems, um, and designed scenery. 
Pablo hizo obras de muchos estilos diferentes, um, realismo, cubismo, arte abstracto, por ejemplo. Pablo tenía mucho, muchas amantes durante su vida y tenía dos esposas y cuatro hijos de tres mujeres diferentes. Primero se casó con Olga Koklova, una bailarina rusa. Ella era su modelo para el periodo de arte clásica. Ella era su inspiración creativa. Su matrimonio no terminó bien y ellos se separaron y ella se murió del cáncer. Cinco años después de la muerte de Olga, Pablo se casó con Jacqueline Roquet. Ella era francesa y su modelo e inspiración creativa. Pablo Picasso pintó más de 400 retratos de ella. Ellos se conocieron en 1953 cuando Jacqueline tenía 26 años y Pablo tenía 71 años. ¡Qué loco! Eh, Pablo tenía una hija, Maya. Pablo tenía dos hijos, Claude y Paloma. Y otro hijo, Paulo. Pablo tenía diferentes periodos de arte. Um, realismo, el periodo azul, el periodo rosado, el periodo negro, periodo de cubismo, arte abstracto. Entonces, él era muy talentoso y un artista diverso. El periodo azul es uno de los más famosos de Picasso. Al principio, Pablo no tenía mucho éxito como artista. Pero conoció a otro estudiante de arte, Carlos Casagemas, y Pablo y él eran muy buenos amigos. Pablo era pobre, no tenía mucho dinero eh, y estaba deprimido, muy triste. Pablo pintó su realidad, que es su vida, su historia. Él vio la pobreza y tristeza en las calles. Eh, y pintó estas cosas en sus obras. Okay? He saw poverty, he saw um, people that were considered outsiders, and he put those into his paintings. Uh, he was influenced by his travels between Barcelona y París y también el suicidio de su amigo Carlos Casagemas. Carlos Casagema se suicidó en un café en París mientras cenaba con sus amigos. Él sacó un revólver y lo disparó. Y Pablo estaba muy deprimido después. So his friend Carlos um, committed suicide and this really caused Pablo to become depressed. Generally, when people think of blue, um, they think of sad themes uh, and that's... Um, why he had his blue period and as you can see in the two works here la vie y las dos hermanas um, uh, estas obras son monocromática monocromáticas los tonos son azules o verde azul y pablo pintó la vida sin esperanza, la vida triste al principio del siglo XX en Europa. Not only did he paint poor people, he also painted older people, blind people, prostitutes, no one specific at that time. Okay, y otra vez, las dos obras aquí son monocromáticas, eh, no tienen muchos colores. Uh, una de las obras más famosas de su periodo azul se llama El viejo guitarrista. Um, aquí hay un hombre viejo que es ciego, no puede ver. Es muy flaco con pelo gris. Lleva ropa de un hombre pobre de la calle, no lleva zapatos. Toca su guitarra en las calles de Barcelona y esta pintura evoca emociones de tristeza, de depresión. 
Pablo usó colores apagados como tonos de azul y café para la guitarra. Y aquí se puede ver la influencia de... ¿Quién? Oh, por supuesto, el greco. Uh, el hombre en la pintura tiene proporciones exageradas como las figuras alargadas de el greco. Um, y el suicidio de Carlos Casagemas influyó uh, este periodo y esta obra. Después de su periodo azul, um, Picasso empezó a pintar cosas más felices y se caracteriza el periodo rosado con tonos más claros, más brillantes y una mezcla de, azul, er, de rosado y anaranjado para crear obras más felices. Generally, when you see pink or orange, those uh, evoke more positive emotions, happier thoughts, and that's what this period of his life represented. Eh, Picasso pintó el circo y los acrobatas, los saltimbanquis, en Francia. Um, the circus was popular in Europe at this time. It was a family event. It was something happy, and he included acrobats um, in various paintings during his rose period. Las obras tienen un humor más alegre, más optimista. Eh, Pablo pasó tiempo con artistas, poetas, escritores. Y a la derecha, aquí arriba, la obra se llama Woman with Loaves. Y es un ejemplo de realismo. Es una campesina española que lleva pan en la cabeza. El periodo africano también se llama el periodo negro. Um, durante esta época, los europeos, um, especialmente los franceses, fueron a África para conquistar y colonizar uh, los nativos. Ellos llevaron los artefactos de la gente indígena de África a Europa. Ellos regresaron y pusieron los artefactos en los museos en París y el público vieron los artefactos. Las obras de Picasso durante este periodo um, eran controvertidas por unas razones. Eh, no representaban uh, las mujeres en una manera muy positiva, muy femenina, y las pinturas parecían violentas e inmorales. Las caras en sus pinturas eran como máscaras de los artefactos. So at this time, Europeans were going to Africa to conquer and colonize the indigenous people. They returned to Europe with all kinds of artifacts, including these um, stone masks, máscaras de piedra, and Pablo Picasso incorporated that form into, for example, this painting here, which was one of the first um, Cubist works that he did, the Girls of Avignon. Um, y está en el Museo de Arte Moderna en Nueva York. It's a large painting, um, approximately seven and a half feet by a little more than seven and a half feet. And if you look at the painting a little closer here and better color, uh, you can see that the it's not a very pretty picture of the women. Um, obviously, they are not clothed. He was influenced by the people that he found in the street and the prostitutes in the brothels, and he put this into one of his first Cubist paintings. This was controversial at the time. Um, again, it portrayed women um, in not a positive light. And the next video will continue with cubism. Gracias.